avec euh, la crise euh, sécuritaire et l'invention des, euh, des djihadistes, le lycée a connu beaucoup de problèmes. Les djihadistes étaient logés là. Moi, en son temps, j'étais membre du comité de crise. Je venais régulièrement discuter avec ceux-ci ici sous cet arbre, sous ce grand arbre. Euh, suite euh, au retour progressif, euh, les forces maliennes, les forces armées maliennes et les forces servales euh, ont bombardé. Parce que c'était effectivement un quartier général euh, des djihadistes. Donc on a perdu tout espoir. On a perdu tout espoir après le bombardement de ce jour. The reconstruction and the reopening of the Duanza Public High School has since then been an absolute priority for the political and administrative authorities of the Prefecture of Duanza. Initiated by USAID, the Mali Transition Initiative within its activity framework to the return of normality in the northern regions has reconstructed and rehabilitated the Duanza Public High School. Alors avec les événements d'avril 2012, le lycée de Douala a été relocalisé à Banjagara, l'administration scolaire. Les élèves donc ont regagné les établissements du sud. Certains, par faute de logeurs, n'ont pas pu se déplacer. Ils étaient donc obligés d'abandonner les études. Avec euh, la rénovation du lycée de Douala, c'était un baume au cœur. Nous sommes très très contents. Before its occupation by the armed rebels, the high school that opened its door in 2005 had hosted more than 800 students. Bien à l'aise. Notre lycée a été vraiment très bien conçu. January 9, 2016 was a day of celebration in Duanza, dedicated to the official reopening of the brand new Duanza Public High School. Indeed, all of the high school's buildings have been renovated. La réhabilitation totale du lycée de Duanza vise à créer les conditions d'un véritable retour à la normale, à accompagner les autorités locales dans l'œuvre de construction régionale et à offrir à la jeunesse un cadre propice d'apprentissage en les mettant à l'abri des forces négatives. Ce projet marque la volonté de l'US AID d'être toujours à côté du gouvernement et de toutes les communautés maliennes sans exclusive aucune dans le renforcement de la paix, de la cohésion, de l'état de droit et de la lutte contre l'extrémisme violent. In addition to the 18 rehabilitated classrooms, three new ones have been built. The electric grid has been redone and the water shortages are just a bad memory thanks to the construction of a solar-powered water tower. The two biology chemistry and physics laboratories have been entirely reconstructed. All of the school's administrative offices have been equipped. The library has been renovated and has acquired several new textbooks meeting the needs of the Malian high school program. The computer room, infirmary, and the washrooms have also been rehabilitated. USAID, through the Mali Transition Initiative, has invested over 900,000 US dollars for the benefit of the entire population of Duanza and its surroundings, and especially for the 573 high school students and their teachers that now find their way back to school after three years of absence.